Selamat pagi saudaraku Hawewane Salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita Mengawali kegiatan kita hari ini Rabu 24 Agustus 2022 Bersama Allah di waktu fajar Judul Renungan Mereka telah mencuci jubah mereka Ayat firman Tuhan dalam Wahyu 7 ayat 14 Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mari kita dengar ulasannya. Di atas laut kristal yang di depan takhta itu, laut kaca yang bening itu, seakan-akan bercampur dengan api, begitu berkilau-kilau dengan kemuliaan Allah. Berhimpunlah rombongan yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka berdiri bersama anak domba di Bukit Sion, Memegang kecapi Allah bersama 144.000 orang yang ditebus dari antara manusia. Dan kemudian terdengarlah bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat Bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah melewati masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Mereka telah menanggung penderitaan masa kesesakan Yakub. Mereka telah berdiri tanpa pengantara selama pelaksanaan terakhir penghakiman Allah. Tetapi mereka telah dilepaskan karena telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba yang paling ditinggikan dari umat tebusan yang berdiri di hadapan takhta Allah dan anak domba berpakaian putih menang mengatasi konflik karena mereka telah melewati kesengsaraan besar mereka yang telah menyerah pada keadaan daripada terlibat dalam konflik tidak akan tahu bagaimana bertahan di hari itu Ketika kesedihan akan menimpa setiap jiwa di mana seandainya Nuh, Ayub, dan Daniel ada di situ Mereka tidak dapat menyelamatkan satu pun anak-anaknya Karena setiap orang harus menyelamatkan jiwanya dengan kebenarannya sendiri Inti Renungan Kesukaran besar akan kita hadapi dan sepanjang kita memilih setia maka kita pasti akan berbenturan dengan mereka yang hanyut mengikuti arus dunia ini. Izinkan jiwa kita menjawab pengorbanan Kristus dengan setia. Jika terbujuk untuk mengorbankan prinsip kebenaran, katakan dengan tegas tidak dan tetap berjalan di jalan Tuhan apapun resikonya karena walaupun kita seolah berjalan sendiri karena Tuhan dan firmannya Yesus bersama kita dan menyertai kita hingga akhirnya di saat kesukaran besar menembus perjalanan iman kita maka kita pasti menang karena kebenaran yang dikaruniakan ke pada Yesus Kristus berkuasa menjadikan kita kudus Hidupnya telah menjadi 
hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga kami sadar bahwa dalam iman kami semakin hari semakin menghadapi sengitnya pertempuran. Ajar kami Bapa untuk mengandalkan Kristus Sang Firman yang berkuasa sehingga kami boleh mengalami hadiratmu supaya kami menang menghadapi masa kesukaran besar. Izinkan kami keluar sebagai pemenang sebab kepada mula kami berharap jadilah kehendakmu Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you.